Guten Morgen, Krüger! <lacht> es ist mega verregnet. Wir haben jetzt gerade den Sunrise Drive hinter uns gehabt, aber haben aber nicht viele Tiere gesehen. Und die, die wir gesehen haben, haben wir auch alle fast schon oder fast alle schon gesehen gehabt. Die waren nicht so erfolgreich, war der Sunset Drive gestern Abend ein bisschen erfolgreicher. Aber der Tag liegt ja noch vor uns. Wir müssen jetzt aber erstmal noch mal eine Runde kurz schlafen, weil, es, weil wir halt um 3.30 Uhr oder so aufgestanden sind. Und dann fahren wir aber selber nochmal mit dem Auto rum und versuchen selber nochmal die Big Five zu, äh, zu sehen. So, losgefahren und direkt an so ganz vielen Antilopen. Ich weiß nicht genau welche es sind, es gibt super viele verschiedene Antilopenarten. Hier, die direkt neben dem Auto. <lacht> Könnt ihr Platz machen? Hallo. Bitte? Hallo, links, rechts. Das ist so geil, du fährst halt aus dem Camp raus und bist halt in diesem Kruger Nationalpark. Nicht überfahren, ne? Ja, ich mach gar nichts. Ja. Die haben jetzt gar keine Angst. Du bist halt direkt in diesem Kruger Nationalpark und sobald du aus dem Camp draußen bist, kann es halt sein, dass sowas passiert hier. Direkt vor einem Antilopen. Wie cool ist das denn? Wir suchen aber eigentlich die Big Five natürlich. Moment, ich muss mal kurz suchen, wo ja, die sind. Jetzt so, die Big Five ist der afrikanische Elefant. Den haben wir gesehen, sehr nah. Ähm, den Leopard, das wird schwierig. Löwen, das ähm, schaffen wir heute, denke ich mal, oder? Sagen wir jetzt mal. Ja, ah, klar. Dann Rhinoceros, das ist auch super schwierig, weil die halt alle ziemlich vom Wilder, von Wilderei bedroht sind und deswegen es echt nicht mehr viele gibt. Und dann noch die Büffel, da haben wir auch schon viele gesehen. Das heißt, uns fehlt noch Leopard, Löwe und Rhinoceros. Heute schaffen wir ein oder zwei. Zwei schaffen wir heute, sage ich jetzt mal. Gerade ist ja wohl die coolste Stelle überhaupt, so auf der linken Seite zum Beispiel eine Giraffe, hier auf der rechten Seite direkt äh, hier Zebras und da vorne irgendwo noch Elefanten, wobei Elefanten gibt es richtig, richtig viele, aber ich glaube Büffel oder so sind da auch noch da vorne. Was macht die Giraffe jetzt? Die rennt über die Straße. Alles klar. Dieser Elefant blockiert uns einfach seit... 15 Minuten oder so. Und wir können nicht dran vorbei, weil der mitten auf der Straße läuft. Ein guter Tipp ist immer bei den Camps hier einen Blick auf die Sighting Boards zu werfen. Da kann man nämlich sehen, dass hier verschiedene Tiere, das ist ein Leopard, Löwe, Büffel und Rhino gesehen worden sind. Und deswegen machen wir auf dem Weg genau diese Route abzufahren und versuchen natürlich alle vier anzusehen. Besonders Rhino, Löwe und Leopard, die haben wir noch nicht gesehen. Endlich Löwen gefunden. Wie cool sind die denn? Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch zwei auf der Liste der Big Five und zwar der Leopard und das Rhinoceros. Schöne Tiere. Ja, 
Also da ganz hinten ist ein Leopard auf einem Baum, der glaube ich ein Cheetah, also ein Gepard, erlegt hat und den gerade auf dem Baum ist. Und wurde uns das so gesagt und das ähm, ist auch irgendwie so stimmig, wenn man da mit dem Fernglas hinguckt. Mit der Kamera weiß ich nicht genau, ob man es drauf hat. Ähm, ich glaube schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Auf jeden Fall wäre das Nummer 4 von 5 der Big Five. Das heißt, dann fehlt nur noch ein Rhinoceros. Das wäre halt schon cool, wenn wir alle davon sehen. Und wir, ähm, allgemein sehen wir noch so unglaublich viele Tiere, die man halt die ganze Zeit sieht. Zebras sind super häufig, die Elefanten sind super häufig. Und mittlerweile haben wir auch ein bisschen mehr Erfahrung mit denen gesammelt und äh, sind halt nicht mehr ganz so schreckhaft oder ich äh, mit denen am Umgehen wie am ersten Tag noch. Und das ist einfach super cool, weil man fährt einfach hier durch. Man darf natürlich nicht aussteigen hier aus dem Auto. Man darf auch nicht schnell fahren, aber wenn man schnell fährt, sieht man eh nichts. Und dann guckt man halt so rum und dann sieht man Tiere die ganze Zeit und das ist super cool. Und wenn man sich dann an den Treffpunkten trifft, wo man dann auch sagen kann, wo man was gesehen hat, dann sagen die einen so zum anderen, hey, guck mal da, hier zwei Kilometer die Straße entlang, rechts im Baum ist irgendwo so ein Leopard, den hätten wir sonst niemals gesehen. Ich meine, hier sind super viele Autos, die sich das angucken, aber es ist super schwer, den zu finden, vor allem, wenn man nicht weiß, wo er ist. Miteinander rede, weiß man, wo er ist. zu machen, weil uns Südafrikaner dazu ähm, quasi überredet haben, diesen Nightdrive zu machen und haben gerade noch einen Rhinoceros gesehen, was das letzte Tier auf unserer Liste der Big Five war. Das heißt, wir haben es geschafft, innerhalb von drei Tagen alle Big Five, zwei Tage, in zweieinhalb, in zweieinhalb Tagen alle Big Five zu sehen, was ungefähr übelst geil ist, ist, was halt ja. echt nicht ja. immer passiert. Vor allem das Rhinoceros, was halt nur aussterben bedroht ist. Und Cheetahs. Also, und Cheetahs und noch andere Sachen, die man nicht so häufig sieht. Haben wir alle geschafft zu sehen. Und jetzt hat der Nightdrive gar nicht erst angefangen und war gespannt, was wir jetzt noch so sehen werden. Löwe. Löwe. So richtig nah so ein Löwe. Löwe. Ja, richtig geil. Ja, okay, also so viele andere Tiere haben wir jetzt nicht mehr gesehen auf dem Night Drive, aber mega gut, dass wir einen Rhino gesehen haben. Ich meine, das ist das letzte der Big Five, die gefehlt haben. Und das war doch schon mal ein schöner letzter, kompletter Tag im Krüger. Morgen ist nochmal so ein halber Tag. Morgen geht es wieder zurück nach Deutschland und äh, wir müssen hier alles zusammenpacken und äh, eine dreiwöchige Reise geht zu Ende. Aber da geht es morgen nochmal länger drum und... Ähm, ich will noch mal kurz sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass es in den Videos nicht so ganz gut rüberkommt mit der ganzen Tiersuche und so, weil ich meine, dann sieht man so ein paar Tierbilder und so und ich weiß nicht, wie spannend das ist, aber wenn man da hier ist, halt in so einem Park, dann ist das echt cool, weil dann guckt man halt lange nach den Tieren und spricht sich mit anderen Touris oder auch mit äh, Leuten hier aus Südafrika ab, wo welche Tiere sind und wie man sie am besten finden kann, wo man sie sehen kann und so weiter. Und es ist halt sehr viel von der Stimmung, die man halt nicht im Video irgendwie einfangen kann. Ich hoffe, dass trotzdem ein bisschen was rübergekommen ist und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Na, scheinbar ist da vorne irgendein Tier. Was es wohl sein mag und ja. damit gut. Was denn? Das ist ein Hund. So, jetzt probieren wir das nochmal. Guten Morgen zum Krüger. Das war eben eine Hyäne oder ein Wildhund. Hyäne. Hyäne, ja. Eins von beiden, äh, Tendenz eher Richtung Hyäne. Davon haben wir aber auch schon ein paar gesehen und die war eh in zweiter Reihe und die Leute haben die alle verscheucht, deswegen ist auch egal. Auf jeden Fall ist heute der letzte Tag von Südafrika und wir sind auf dem Weg nach Johannesburg zum Flughafen, fahren aber noch eine Weile durch den Krüger, Kruger Nationalpark, wie auch immer ähm, und fahren dann dort raus und dann auf den schnellsten Wege nach Johannesburg, Auto abgeben und nach Deutschland. Jetzt aber hoffen wir, dass wir noch mal ein paar Tiere sehen. Antilopen einfach sind. Also ich meine, man sieht sich hier überall, aber die, sind, die sehen so makellos aus. Dieses Fell, das ist so glatt und irgendwie nicht, 
überhaupt nicht struppig. Sie sehen einfach aus wie gemalt, diese Tiere. So schön. Das Haupt ist abgegeben, die lange Hose und der Pulli ist angezogen. Das heißt, es geht auf den Weg ins Flugzeug. Erstmal nach Heathrow zurück und dann von Heathrow nach Deutschland wieder. Das ist das letzte Video aus der Südafrika-Reihe. Ich weiß, es ist Anfang Dezember und ich habe diesen Urlaub im März gemacht. Das heißt, es sind etliche Monate mittlerweile vergangen. Und das ist auch schön so, weil ich Zeit hatte, diesen Urlaub ständig mir in Erinnerung zu rufen und ständig wieder erneut zu erleben, was für coole Dinge ich dort erlebt habe. Südafrika ist ein wunderschönes Land, es hat so viel zu sehen, es hat wunderschöne Landschaften, es hat nette Leute, es hat gutes Essen, es hat schöne Tiere und es ist einfach wunderschön, dieses Land. Und ich hoffe, dass diese Videos das so ein bisschen rübergebracht haben, wie schön dieses Land doch ist. Und es würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch Südafrika besucht oder vielleicht schon besucht hat. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Auf diesem Kanal geht es natürlich trotzdem weiter, auch ohne Südafrika. Das nächste Video wird wahrscheinlich sogar schneller kommen, als ihr erwarten würdet. Ich meine, ich war in letzter Zeit nicht ganz so regelmäßig mit meinen Uploads. Aber das nächste Video ist eine Zusammenarbeit und ich freue mich, ich habe mich schon so lange auf diesen Moment gefreut, dass dieses Video online gehen kann und demnächst ist es soweit und ich freue mich riesig. Der ein oder andere wird schon wissen, worum es geht. Vielleicht, wenn er den Crew-Kanal abonniert hat und die Crew-Casts ein bisschen verfolgt. Und wenn nicht, dann freut euch auf das nächste Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.